ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம சிபியு ஷெடியூலிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிபியு ஷெடியூலிங் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் முக்கியமான கான்செப்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் இல்லை நம்ம டெய்லி லைஃப்லேயுமே வந்துட்டு இந்த ஷெடியூலிங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்டாக இருக்குது ஏன்னா காலையில் எழுந்திருக்கிறதுலேருந்து நைட்டு தூங்குற வரைக்குமே எல்லாருமே ஒரு ஷெடியூல் போட்டு தான் லைஃப்பை ரன் பண்ணிட்டு இருப்போம் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருக்கணும் எத்தனை மணிக்கு சமைக்கணும் எல்லாம் என்ன எந்த டைமில் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஷெடியூல் போட்டு தான் லைஃப்பை ரன் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஈவன் இப்போ ஒரு ஸ்கூல் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துக்கிறோம் எங்கே எடுத்துக்கிட்ட எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஷெடியூல் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஹவர் வந்துட்டு தமிழ் செகண்ட் ஹவர் வந்துட்டு மேக்ஸ் தேர்ட் ஹவர் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் ஃபோர்த் ஹவர் கம்ப்யூட்டர் அது மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஷெடியூல் இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி டீச்சர்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எந்தெந்த கிளாஸ்க்கு போகணும் ஃபஸ்ட் ஹவர் எந்த கிளாஸ் போகணும் செகண்ட் ஹவர் எந்த கிளாஸ் போகணும்ன்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஷெடியூல் இருக்கும் ஸோ இந்த ஷெடியூல் இருக்கிறதால தான் கொலாப்ஸ் இல்லாமல் எல்லா ஒர்க்கும் வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக நடக்குது ஸோ அதே மாதிரியே ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துலேயும் வந்துட்டு சிபியு ஷெடியூலிங் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்டாக இருக்குது சிபியு ஷெடியூலிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ அட் ஏ டைமில் நிறைய ப்ராசஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணும் நிறைய ப்ராசஸ் வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகிற சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும் அப்போ ப்ராசஸ் ஷெடியூலர் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சிபியூக்கு வந்துட்டு வரக்கூடிய ப்ராசஸ்ஸை ஷெடியூல் பண்ணும் எந்த ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் எந்த ப்ராசஸ் செகண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படிங்கிறத ப்ராசஸ் ஷெடியூலர் தான் என்ன பண்ணுது அலாட் பண்ணுது ஓகேவா இப்போ நமக்கு அலாட் பண்ணுறாங்க இல்லையா இப்போ ஒரு ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா யார் வந்து அந்த ஷெடியூல் போடுறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அலாட் பண்ணுவாங்க இந்த ஆர் நீங்கள் போகணும் இந்த ஆர் நீங்கள் போகணும்ன்ட்டு அலாட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி ப்ராசஸ் ஷெடியூலர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சிபியூக்கு எந்தெந்த ப்ராசஸ் எந்த ஆர்டரில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அலாட் பண்ணும் ஸோ அது நிறைய ஷெடியூலிங் அல்காரதம்ஸ் இருக்கு அதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ என்னென்ன ஷெடியூலிங் அல்காரதம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ்டு ஷெடியூலிங் அல்காரதம் ஷார்ட்டஸ்ட் ஜாப் நெக்ஸ்ட் ஷெடியூலிங் அல்காரதம் பிரியாரிட்டி ஷெடியூலிங் ஷார்ட்டஸ்ட் ரிமைனிங் டைம் ஷெடியூலிங் ரவுண்ட் ராபின் ஷெடியூலிங் மல்டி லெவல் கியூ ஷெடியூலிங் அப்படின்ட்டு சிக்ஸ் டைப் சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷெடியூலிங் அல்காரதம்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இதில் வந்துட்டு இந்த எல்லா டைப் ஆஃப் ஷெடியூலிங்குமே வந்து நம்ம டூ கேட்டகரிஸாக சொல்லலாம் ஒன்று நான் ப்ரீஎம்டிவ் ஷெடியூலிங் அனதர் ஒன் ப்ரீஎம்டிவ் ஷெடியூலிங் எல்லா ஷெடியூலிங்கிறத விட இது வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு சொன்ன சிக்ஸும் வந்துட்டு ஷெடியூலிங் அல்காரதம் ஜென்ரலாக ஷெடியூலிங்கை நம்ம டூ டைப்ஸாக பிரிக்கலாம் நான் ப்ரீஎம்டிவ் ஷெடியூலிங் அண்டு ப்ரீஎம்டிவ் ஷெடியூலிங் நான் ப்ரீஎம்டிவ் ஷெடியூலிங் அப்படின்னா இப்போ ஒரு சிபியூக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டோம் ஒரு ப்ராசஸ்ஸை அசைன் பண்ணிட்டோம் ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ்ஸை அசைன் பண்ணிட்டோம் அந்த ப்ராசஸ் தான் அந்த சிபியூவை ஃபுல்லாக கீப் பண்ணிக்கும் அது அந்த அந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு அந்த சிபியூவை ரிலீஸ் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த சிபியூ வந்துட்டு அந்த ஒர்க்கை தான் செஞ்சுட்டு இருக்க போகுது ஓகேவா ஸோ எய்தர் நம்மளாக வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் தானாக அந்த ஒர்க்கை முடிஞ்சு சிபியூ வந்து என்ன ஆகும் ரிலீஸ் பண்ணும் ப்ராசஸ் என்ன பண்ணும் அந்த ஒர்க்கை முடிஞ்ச உடனே சிபியூவை ரிலா ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படி இல்லையா ஏதாவது ஒரு ஐஓ ஈவெண்ட் அக்கர் ஆகுது ஐஓ ஈவெண்ட் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் அவுட் புட் ஈவெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளே கேன்சல்ங்கிறத கொடுக்கலாம் இது வரைக்கும் ப்ராசஸ் போதும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க திடீர்னு என்ன பண்ணுவோம் ஒர்க் பண்ண வரைக்கும் போதும் அப்படின்ட்டு நம்மளாம் என்ன பண்ணலாம் டெர்மினேட் பண்ணலாம் க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா அல்லது வந்துட்டு வேற ஏதாவது இன்புட் ஈவெண்ட் அக்கர் இன்புட் அவுட் புட் ஈவெண்ட் அக்கர் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு யாராவது பிரிண்ட் கொடுக்கலாம் பிரிண்ட் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அந்த ப்ராசஸ் பிரிண்டிங் ப்ராசஸ் வந்துட்டு ரன் ஆகும் ஸோ அப்போ இது மாதிரி ஐஓ ஈவெண்ட் அக்கர் ஆனாலோ அல்லது டெர்மினேட் பண்ணுற வரைக்குமே வந்துட்டு அந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு அந்த சிபியூவை வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் தான் அதை என்ன பண்ணோம் ரிலீஸ் பண்ணோம் ஓகே இதே ப்ரீஎம்டிவ் ஷெடியூலிங் அப்படின்னா இதுக்கு வந்துட்டு என்னென்னா ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கறது ப்ராசஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்துட்டு ஹை ப்ரியாரிட்டி ப்ராசஸ் அப்போ லோ ப்ரியாரிட்டி ப்ராசஸ் தான் இப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு அதுக்கடுத்து முக்கியமான ப்ராசஸ் ஒரு வருது நம்மளே செய்வோம் இல்லையா வீட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்போம் ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் திடீர்னு அதை விட முக்கியமான வேலை வருது என்ன பண்ணுவோம் இதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அந்த வேலையை என்ன பண்ணுவோம் செய்வோம் அதே மாதிரிய
ஸோ இப்போ இதில் நம்ம சிக்ஸ் அல்காரதம் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்க்க போகிறோம் எஃப்சி எஃப்எஸ் ஷெடியூலிங் அல்காரதம் ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ்டு ஷெடியூலிங் அல்காரதம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஷெடியூலிங் அல்காரதம் ஏன்னா இது நம்மளில் நிறைய பேர் விரும்புவோம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ எங்கே வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க ஈவன் இப்போ சொசைட்டியில் போயிட்டு திங்ஸ் வாங்குறாங்க அல்லது எங்கே வேணாலும் ஏடிஎம்மில் பணம் எடுக்கிறாங்க வித்ரா பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எந்த இடத்துக்கு போனாலும் ஒரு க்யூ இருக்குது அப்போ அந்த க்யூவில் வந்துட்டு எப்படி தான் போவாங்க லேட்டாக வந்தவங்க போய் ஃபஸ்ட்டு போய் நின்ற முடியுமா யாராவது அலோவ் பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபஸ்ட்டு சர்வ்டு அப்படி தான் அந்த பேசிஸில் தான் யார் ஃபஸ்ட்டு வந்தாங்களோ அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க லைனாக நிற்கும்போது அப்படியே ஆர்டராக என்ன பண்ணுவாங்க எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு கம் யார் ஃபஸ்ட்டு வந்தாங்களோ அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஷெடியூலிங் அல்காரதம் தான் ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபஸ்ட்டு ஷோ சர்வ்டு ஷெடியூலிங் அல்காரதம் இது ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட்டான ஷெடியூலிங் அல்காரதம் இது வந்துட்டு நான் பிரியம்டிவ் ஷெடியூலிங் அல்காரதம் இதில் எந்த பிரியாரிட்டியும் கிடையாது என்ன பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்தவங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அதுதான் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ப்ராசஸ் வந்துட்டு சிபிஓ பஸ்ட் சிபிஓ ரெக்வஸ்ட் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு சிபிஓ அந்த ப்ராசஸ்க்கு அலாட் பண்ணிடுறாங்க அப்போ நியூ ப்ராசஸ் அரைவ் ஆகுது அப்படின்னாலும் அந்த ப்ராசஸ் என்ன தான் ஆகும் டெய்ல ரெடிக்யூவில் அடுத்தது வந்துட்டு ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் என்ட்ரு ஆகி எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு செகண்ட் ப்ராசஸ் வருதுன்னா அந்த கியூவில் வந்துட்டு நிற்கணும் ரெடி கியூ இங்கே வந்து நம்ம ரெடி கியூனு சொல்கிறோம் ரெடி கியூவில் டெய்ல இருக்கும் அடுத்ததில் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து இன்னொருத்தவங்க வராங்கன்னா அந்த அந்த ப்ராசஸ்க்கு அடுத்தது வந்துட்டு இருக்கணும் ஸோ டெய்ல் ஆஃப் த கியூவில் வந்துட்டு ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா எப்போ சிபியூ ஃப்ரீ ஆகுதோ அப்போ அந்த அந்த கியூவில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டில் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு பி ஒன் இருக்குது செகண்ட் வந்து பி டூ இருக்குது தேர்ட் வந்துட்டு பி த்ரீ இருக்குது ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு யார் இருக்கா பி ஒன் அப்போ பி ஒன் வந்து ஃபஸ்ட்டு சிபிஓ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த பி டூங்கிறது ஹெட்டுக்கு வந்துடும் பி த்ரீங்கிறது இங்கே வந்துடும் ஓகேவா அடுத்து பி ஃபோர்னு நியூ ப்ராசஸும் வருது பின்னாடி டெயிலில் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா இப்போ பி ஒன் அந்த ப்ராசஸை முடிக்குதுன்னா அடுத்து பி டூ வந்துட்டு ஹெட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ இது மாதிரி ஆர்டராக போகிறது தான் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபஸ்ட்டு சர்வ்டு ஷெடியூலிங் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது யார் ஃபஸ்ட்டு வந்தாங்களோ அவங்க என்ன ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த சர்வீஸை கெட் பண்ணிடுவாங்க சிம்பிளஸ்ட்டு ஷெடியூலிங்காக இருக்கும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஈவன் தோ இப்போ ஈவன் தோ ப்ராசஸ் டூக்கு வந்துட்டு லெஸ் சிபியூ டைம் பஸ் டைம் தான் தேவைப்படுது கொஞ்சம் நேரம் தான் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஆனால் இட் மஸ்ட் வெயிட் அண்டில் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஒன் ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ப்ரௌசிங் சென்டருக்கு போகிறோம் அந்த ப்ரௌசிங் சென்டரில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சிஸ்டம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த சிஸ்டம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட டூ ஹவர்ஸ் வந்துட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு பர்சனுக்கு தேவைப்படுது ஃபஸ்ட்டு பர்சனுக்கு எவ்வளோ நேரம் தேவைப்படுது டூ ஹவர்ஸ் தேவைப்படுது செகண்ட் பர்சன் வராங்க அந்த பர்சனுக்கு ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் தான் தேவைப்படுது ஓகேவா ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபஸ்ட்டு சர்வோட பேசிஸில் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ளவங்க முடிக்கிற வாரிக்கும் செகண்ட் பர்சன் என்ன ஆகணும் வெயிட் பண்ணியே ஆகணும் ஓகேவா இவங்க டூ ஹவர்ஸ்னால் டூ ஹவர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுற வரைக்கும் செகண்ட் பர்சன் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த டூ மினிட்ஸை ஒர்க் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இந்த எஃப்சிஎஃப்எஸோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்ட்டு ஸோ ஏன்னா ஈவன் தோ ப்ராசஸ் டூக்கு வந்துட்டு லெஸ் சிபியூ பர்ஸ்ட் டைம் தான் தேவை அப்படி இருந்தாலும் அவங்க ப்ராசஸ் ஒன் கம்ப்ளீட் பண்ணுற வரைக்கும் என்ன ஆக வேண்டியதாக இருக்குது வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ வெயிட்டிங் டைம்ங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதுதான் வந்துட்டு எஃப்சிஎஃப்எஸ் ஷெடியூலிங்குடைய ட்ராபேக் ஓகேவா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்த்துப்போம் இப்போ வந்துட்டு இதெல்லாம் மைக்ரோ செகண்ட்ஸில் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ ப்ராசஸ் வந்துட்டு இங்கே த்ரீ ப்ராசஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ ஸோ எல்லாமே ஒரே டைமில் தான் அரைவல் ஆகிருக்காங்க ஜீரோலே ஓகேவா ஸோ இப்போ பர்ஸ்ட் டைம்னு பார்க்குறப்ப டுவெண்ட்டி ஃபோர் பி ஒன் ப்ராசஸ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மில்லி செகண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும் ஓகேவா சிபியூ தேவைப்படுது பி டூக்கு வந்துட்டு த்ரீ மில்லி செகண்ட்ஸ் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் ஆர் மில்லி செகண்ட்ஸ் நானோ செகண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறது ஓகே பி த்ரீக்கு வந்துட்டு த்ரீ பர்ஸ்ட் டைம் தேவைப்படுது ஓகேவா இப்போ எ
அதை என்ட்ரு ஆன டைமுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா கம்ப்ளீஷன் டைமுக்கும் அரைவல் டைமுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா டேர்ன் அரவுண்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ பி ஒன் எடுத்துப்போம் பி ஒன் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் பி ஒன் வெயிட் பண்ணவே இல்லை பி ஒன் ஜீரோலே என்ட்ரு ஆயிடுது அப்போ பி ஒன் ஜீரோ பி டூக்கு வெயிட்டிங் டைம் என்ன பி ஒன் முடிகிற வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் பி டூ வெயிட் பண்ணி ஆகணும் ஜீரோவில் அரைவ் ஆகிடுது ஆனால் வந்துட்டு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் செகண்ட்ஸும் என்ன பண்ணி ஆகுது வெயிட் ஆகுது அப்போ பி டூவோட வெயிட்டிங் டைம் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் பி த்ரீ எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுது பி ஒன்னும் பி டூவும் கம்ப்ளீட் பண்ணுற வரைக்கும் பி த்ரீ வந்துட்டு என்ன பண்ணுது வெயிட் பண்ணுது அப்போ பி த்ரீயோட வெயிட்டிங் டைம் என்ன டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ ஆவரேஜாக எத்தனை வெயிட்டிங் டைம் என்ன ஜீரோ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டிவைடட் பை த்ரீ ஸோ ஃபிஃப்டி ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ செவன்டீன் மில்லி செகண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ செவன்டீன் மில்லி செகண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுது வெயிட் பண்ணுது கிளியராக ஸோ இதுதான் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா எஃப்சிஎஃப்எஸ்ல வெயிட்டிங் டைம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு டேர்ன் அரவுண்ட் டைம் பாருங்கள் டேர்ன் அரவுண்ட் டைம்னா இப்போ இது எல்லா ப்ராசஸ்மே அரைவல் டைம் என்னன்னு சொல்லிட்டோம் ஜீரோன்னு தான் சொல்லிட்டோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ டேர்ன் அரவுண்ட் டைம்னு பார்க்கும்போது இப்போ ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கும் அரைவல் ஆனதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ பி ஒன் பாருங்கள் பி ஒன் கம்ப்ளீஷன் டைம் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் பி ஒன் அரைவல் என்ன எல்லாத்துக்குமே ஜீரோ தான் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு பி டூவோட கம்ப்ளீஷன் டைம் என்ன டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் பி டூ அரைவல் என்ன ஜீரோ அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் ஜீரோ டுவெண்ட்டி செவன் அடுத்தது பி த்ரீ கம்ப்ளீஷன் டைம் என்ன தேர்ட்டி பி த்ரீ கம்ப்ளீஷன் டைம் என்ன தேர்ட்டி அப்போ பி த்ரீ அரைவல் டைம் ஜீரோ அப்போ தேர்ட்டி மைனஸ் ஜீரோ தேர்ட்டி அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி இதுதான் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ப்ராசஸோட டேர்ன் அரவுண்ட் டைம் ஸோ ஆவரேஜ் டேர்ன் அரவுண்ட் டைம்னு பார்க்குறப்ப இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி த்ரீ ப்ராசஸ் இருக்கிறதால த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ எயிட்டி ஒன் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் மைக்ரோ செக் சாரி மில்லி செகண்ட்ஸ் ஓகே டுவெண்ட்டி செவன் மில்லி செகண்ட்ஸ் கிளியர் ஸோ ஒன் மூன் பார்ப்போம் அரைவல் டைம் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ அதே த்ரீ ப்ராசஸ் அதே பர்ஸ்ட் டைம் இருக்குது அரைவல் டைம் ஆனால் சேஞ்ச் ஆகுது பி ஒன் வந்து ஜீரோ பி டூ வந்துட்டு ஒன் பி த்ரீ வந்துட்டு டூ ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு நல்லா புரியுதா வெயிட்டிங் டைம்னால் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுறாங்கிறது அடுத்து வந்துட்டு அர கம்ப்ளீஷன் கம்ப்ளீஷன் டைம்ங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகுறாங்கிறது டேர்ன் அரவுண்ட் டைம் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த கம்ப்ளீஷனுக்கும் அரைவானத்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ நேரம் தான் இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்ப்போம் எஃப்சிஎஃப்எஸ் இதில் பார்த்தீங்க இப்போ வந்துட்டு நம்ம அந்த அரைவல் டைம் வந்துட்டு மாறி இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் அரைவல் டைமுக்கு இந்த ஷெடியூலிங் எப்படி இருக்குன்னு அதே த்ரீ ப்ராசஸ் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ ஸோ அதே மாதிரியே தான் வரப்போகுது ஜீரோவில் என்ட்ரு ஆகுறாங்க பி ஒன் முந்தைய ஒன்றே தான் பி டூ பி டூ முந்தைய ஒன்றே தான் பி த்ரீ இந்த ஆர்டரில் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்போ ஜீரோ இங்கே பி ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மில்லி செகண்ட்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது சிபிஓ கேப்சர் பண்ண சிபிஓ வச்சிருக்கு ஓகேவா சிபிஓ பர்ஸ் வந்துட்டு பண்ணுது நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பி டூ பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ மில்லி செகண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுது பி த்ரீ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ பி த்ரீ பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு தேர்ட்டி ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் பி த்ரீ வந்துட்டு டோ டுவெண்ட்டி செவனில் வந்துட்டு என்ட்ரு ஆகுது ஓகே ஸோ பி ஒன் வந்து ஜீரோ டைம் என்ட்ரு ஆகுது பி டூ வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதாவது வந்து ஜீரோலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மில்லி செகண்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகுது அதுக்கப்புறம் த்ரீ டுவெண்ட்டி செவனு பி த்ரீல வந்துட்டு த்ரீ மில்லி செகண்ட்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி மில்லி செகண்ட்ஸ் வருது ஸோ இப்போ வெயிட்டிங் டைம் பாருங்கள் நல்லா நல்லா கவனமாக கேளுங்க இப்போ பி ஒன் வந்து எவ்வளோ நேரம் வெயிட்டிங் டைம் ஜீரோலே என்ட்ரு ஆகி அதனுடைய எக்ஸிக்யூஷனாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடுது அப்போ பி ஒனுக்கு ஜீரோ தான் வெயிட்டிங் டைம் பி டூ பாருங்கள் பி ஒன் கம்ப்ளீட் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மில்லி செகண்ட்ஸ் பி டூ ஆ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மில்லி செகண்ட்ஸில் தான் உள்ளே என்ட்ர என்ன ஆகுது பி டூ எக்ஸிக்யூட் ஆக முடியும் ஆனால் பி டூ வந்து எப்போ அரைவாச்சு ஜீரோவில் அரைவாகல எப்போ ஒன் மில்லி செகண்டில் தான் வந்துட்டு அரைவாச்சு அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர்
ஒன் ஹவர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்துட்டு உள்ளே என்ட்ரு ஆன உடனே பி ஃபஸ்ட்டு பர்சன் போயிடுறாங்க டூ ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணும் இல்லையா அவங்க ஓப்பன் பண்ண உடனே போயிடுறாங்க டூ ஹவர்ஸ் இப்போ வந்து நைன் ஓ கிளாக் ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நைன் ஓ கிளாக் உள்ளே என்ட்ரு ஆகிடுவாங்க உள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டு டூ ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதாவது லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த செகண்ட் பர்சன் வந்து டென் ஓ கிளாக் தான் வராங்க என்ன பண்ணுறாங்க டென் ஓ கிளாக் தான் வராங்க ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நைன் ஓ கிளாக் என்ட்ரு ஆனவங்க லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் அந்த சிஸ்டமாக கொடுப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ இவங்க டென் ஓ கிளாக் வராங்க ஸோ ஆல்ரெடி அவங்க ஒன் ஹவர் முடிச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க லெவன் ஓ கிளாக்லேருந்து டுவெல் ஓ கிளாக் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுவாங்க புரியுதாப்பா இவங்க வெயிட்டிங் டைம்னு பார்க்குறப்ப அந்த ஒன் ஹவர் டென் ஓ கிளாக் தானே என்ட் ஆகுறாங்க அப்போ ஒன் ஹவர் தான் வெயிட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் இந்த மைனஸ் ஆக்கர் ஆகுது ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைக்ரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மில்லி செகண்ட்ஸில் தான் அவங்க ஒர்க்காக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்களே ஒன் மில்லி செகண்ட்ஸ் லேட்டாக தான் உள்ளே என்ட்ரு ஆகிருக்காங்க அதனால் அதை மைனஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி த்ரீ மில்லி செகண்ட்ஸ் தான் அவங்க வெயிட் பண்ணுறாங்க இப்போ டுவெண்ட்டி செவன் பி த்ரீக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன் வந்துட்டு அதாவது பி ஒன்னும் பி டூ முடிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் ஆனால் இவங்க உள்ளே என்ட்ரு ஆனதே டூ மைக்ரோ செகண்ட்ஸில் தான் என்ட்ரு ஆகிறாங்க ஓகேவா ஜீரோவில் என்ட் ஆகலை டூவில் ஜீரோவில் தான் என்ட் ஆகுறாங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் மில்லி செகண்ட்ஸ் அவங்க வெயிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் டூவில் தானே என்ட் ஆகுறாங்க அப்போ வந்துட்டு என்ன ஆகுது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லி செகண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது தான் வெயிட்டிங் டைம் அப்படிங்கிறது ஸோ ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் ஜீரோ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை த்ரீ ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் மில்லி செகண்ட்ஸ் வந்துட்டு வரும் டேர்ன் அரவுண்ட் டைம் பாருங்கள் அதே மாதிரி இப்போ வெயிட் நம்ம டேர்ன் அரவுண்ட் டைம்னால என்ன சொன்னோம் கம்ப்ளீஷன் டைம் மைனஸ் அரைவல் டைம் இப்போ பி ஒன் கம்ப்ளீஷன் டைம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அரைவல் டைம் ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் ஜீரோ ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பி டூட டைம் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் அரைவல் டைம் ஒன்று அப்போ மைனஸ் ஒன்றுன்னு பார்த்தா டுவெண்ட்டி சிக்ஸு அடுத்து தேர்ட்டி பி த்ரீ கம்ப்ளீஷன் டைம் தேர்ட்டி அதனுடைய அரைவல் டைம் டூ அப்போ தேர்ட்டி மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ ஆவரேஜ் டேர்ன் அரவுண்ட் டைம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை த்ரீ அப்போ செவன்ட்டி எயிட் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் மில்லி செகண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் என்ன அப்படிங்கிறதுனா இந்த ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட்டு சர்வ்டு அப்படிங்கிறது ஓகேவா புரிஞ்சுதா இப்போ ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ரெண்டுத்துக்கும் சேம் கான் சார்ட் தான் இந்த சார்ட் பேர் வந்துட்டு கான் சார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சார்ட்டுக்கு நேம் என்ன கான் சார்ட் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராசஸ் போட்டிருக்கோம் பர்ஸ் டைம் போட்டிருக்கோம் இங்கே அரைவல் டைம் பர்ஸ் டைம் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம போட்டிருக்கோம் ரெண்டு சமயம் வந்துட்டு உங்களுக்கு பேரலாக கொடுத்துருக்கேன் வெயிட்டிங் டைம் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி செவன் இங்கே பார்த்தோன்னா வெயிட்டிங் டைம் அவங்க உள்ளே என்ட்ரு ஆன டைமை மைனஸ் பண்ணிடுறோம் அதே மாதிரி வந்துட்டு ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் என்ன ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு கன்வாய் எஃபெக்ட் அப்படின்னு இருக்குது கன்வாய் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இது இதோடைய ட்ராபேக்கே என்னென்னா கன்வாய் எஃபெக்ட் ஏன்னா எல்லா ப்ராசஸ்மே என்ன பண்ணணும் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ப்ராசஸ் பிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னாலும் நம்ம செகண்டாக உள்ள ப்ராசஸ் ஸ்மால் ப்ராசஸ் அப்படின்னாலும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் என்ன பண்ணி ஆகணும் செகண்ட் ப்ராசஸ் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் இதுதான் வந்துட்டு இங்கே கன்வாய் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது இதனுடைய எஃப்சிஎஃப்எஸ் ஷெடியூலிங்கினுடைய மேஜர் ட்ராபேக் இப்போ நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி ஒன் ப்ராசஸ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மில்லி செகண்ட்ஸ் தேவை ஆனால் பி டூக்கு வந்து ஜஸ்ட் த்ரீ மில்லி செகண்ட்ஸ் தான் ஆனால் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் மில்லி செகண்ட்ஸும் பி என்ன பண்ணி ஆகணும் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் பி ஒன் முடிக்கிற வரைக்கும் அந்த பி டூ வந்துட்டு அந்த த்ரீ மில்லி செகண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக வெயிட் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ அதுதான் என்ன அப்படின்னா கன்வாய் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ எஃப்சிஎஃப்எஸ் ஷெடியூலிங்னா என்னென்னு புரிஞ்சிச்சா ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபஸ்ட்டு சர்வடு பேசிஸில் நடக்கிறது தான் வந்துட்டு எஃப்சிஎஃப்எஸ் ஷெடியூலிங் அப்படிங்கிறது எனி டவுட் தேங்க்யூ